ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ വിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇത് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്ലേ സ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള എന്നുള്ള ആപ്പ് കാണാം നമ്മൾ അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേജ് അവിടെ കാണാം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് കാണാം നമ്മളവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് കാണാം ആ പ്ലസ് മാർക്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ച അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഒന്ന് ജോയിൻ ക്ലാസ്സും മറ്റേത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് കോഡ് ഒരു ക്ലാസ് കോഡ് ടീച്ചർ ടീച്ചറായിട്ടുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജോയിൻ എന്നുള്ള മുകളിൽ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് നെയിം ടെൻത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷനും റൂമും സബ്ജക്റ്റും ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ടെൻത്ത് ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റൂമ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ട ടീച്ചേഴ്സിനെയും കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് വർക്ക് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഐക്കൺ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പല സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാനും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണാം ആ ബ
ക്ലാസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആക്കാം അതല്ല ഈ ക്ലാസ് കോഡ് വേണ്ട വേറെതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ക്ലാസ് കോഡ് കൊടുത്താൽ വേറെ ക്ലാസ് കോഡാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ മാറ്റിയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്ലാസ് കോഡ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കണ്ട ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ് വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് അല്ല അവർക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐ ടി തിയറി ക്വസ്റ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലായിട്ട് അറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള ഫയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതല്ല ലിങ്ക് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫയലാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഐ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോലത്തെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് കാണാം ആ പ്ലസ് മാർക്കിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ ടോപ്പിക് എന്നീ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് ഓപ്ഷനാണ് ടോപ്പിക്കിന് നെയിമ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നെയിമ് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ഡി എഫോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഫയൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോ അസൈൻമെൻറ്റോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ടൈറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിലാണ് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റിന് എത്ര പോയിൻ്റാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെന്നിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെന്ന് കൊടുക്കുക അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺമാർക്ക്ഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇത് എന്നത്തേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇന്ന ടൈം അതിപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അ